หูอาหาหูอาหา
Min yaumina hajailah yaumin zada Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha warizkona wa amalana wa jam'ana wa awladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa kuwatana bi adadil mahlum Allahumma salli lim ala sayyidina muhammadin patihil maghfirah salatan tafiruli biha wa walidaya wa awladi wa jami'il muslimin wa tubariju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaidi bi adadi ilmillah Allahumma salli wa salim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mibtahil maisun wa fatihil lima uliha wa syafil ilan wa mufarijil kurubi wa alhumumi wa ala alihi wa sobihi wa bari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil malikil kudusis salam Bismillahil ajijil hakim Wassalatu wassalam Ala sayyidina wa nabiyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajumain fa'ina insyaallah Aba asli kita bi Syekh Abdul Qadir Al Jailani Patur Rabani wa Jalalul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani terbuka segala sisa-sisa hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan pencerahan dalam batin kita makin terpupuk mendalam Membesar Dan lebih jernih kita melihat wajah baginda Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita dalam merdiah ridho Allah Subhanahu SWT Menggapai hidup ini dengan kelembutan Allah Di dunia dan akhirat kelak Amin Ya Rabbal Alamin Dalam Jala Ulqatir Minggu kemarin Jala Ulqatir mengisahkan bagaimana kita bergiring biji rahmati minallah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak perlu lagi dengan mengenal ini sudah kita bisa iri dengan orang lain. Tidak ada kamus lagi iri. Seperti juga kita mengenal yaitu suhud kudrat Memahami kudrat kekuasaan Allah dalam hidup ini Kita tidak mungkin lagi iri dengki kepada orang lah Bahkan kita mungkin tidak menyalahkan orang Tenang-tenang saja kita Ya kan? Banyak diam Mengingat Allah Mengisi diri kita dengan amal untuk akhirat kita Itu yang kita perjuangkan Karena kita pasti ma mati Dunia ini kan pasti kita tinggalkan Ya kan? Nah karena kita pasti kita tinggalkan maka kita mempersiapkan akan datang Ya lah Nah Tapi gue istri ulun itu Ceroboh orangnya Duh, Duh usah dipikirkan Istri Saya itu gue pengoler 
pemalas orang nggak usah dipikirkan lagi istri saya itu guru e, pemarah nggak usah dipikirkan tenang saja ingatlah hari akhirat hatimu menjadi te, tenang biji kerilah karena mereka tidak bisa lagi dirubah ya kan panjatkan doa kepada Allah supaya mereka merubah supaya keadaan itu berubah menjadi bah baik baca salawat tadi itulah adalah itu salawat ini bagi akan salawat nah Pak siapa nih Pak Uto atau Pak siapa bagikan salawat tenah salawat baru ini dulu dalam Istagasa bihi kama istagasa min qablika man qablika minta tolonglah kepada Allah sebagaimana meminta tolong orang-orang terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala jadi sebelum zaman kita ini zaman Nabi Muhammad ini sudah ada para nabi nabi terdahulu yang mereka penyelesaian masalahnya adalah dengan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dianggap orang-orang modern itu pat, patalis. Patalis itu apa guru? Sifat yang sudah kalah sebelum berperang. Nah, pasrah dengan keadaan. Ya gitu kan? Tidak, kita tidak pasrah dengan keadaan. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya lah. Ahsin amalaka suma ahsin jannaka bi rabbika. Husnuzon bihi ma ta'atihi Berbuat baiklah kalian Berbuat beramal baiklah kalian Suma ahsin Kemudian berbuat baik sangkalah engkau kepada Tuhan kalian Birobbika Husnuzon Yaitu berhusnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ta'ala. Ini paling sulit kadang-kadang Husnudjon ini Yang minggu kemarin Minggu kemarin Husnudjon ini Amat bergantung kepada ilmu yang kita terima Kalau kita ilmu kita sedikit Kita pasti buruk sangka Makanya kemarin bahan-bahasan Gunya Itu berapa minggu kita bahas Kotir semuanya Kotir bisikan di hati Karena dengan adanya bisikan hati Terlalu banyak bisikan di hati itu Kita hanya berburuk sangka Kepada Allah Maupun kepada makhluk ini Tadi begitu Allah menahan hajat kita Kata Ibnu Atailah Ya kan Begitu hajat belum terkabul Begitu keinginan kita Belum terpenuhi Tiba-tiba hati kita merasa sempit Dunia ini terasa sempit Seolah-olah kita adalah Makhluk yang dianak tirikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ah, yalah. Lalu kita memandang Allah itu Tidak adil Terasa Allah itu dianggapan kita kurang adil Atau kita takut-takut beribadat akhirnya Jangan-jangan beribadat ini jadikan kita Makin sempit rezeki kita Subhanallah Maka belajar Bagaimana kita husnujon kepada Allah Kata saya Ibn Atailah juga Meskipun mungkin Kita menerima bencana Bala bagaimana hati kita tetap berlapang dada Subhanallah Bagaimana berlapang dada Begini Ada teori Yang kemarin di dalam Juga kitab hikam Pandangan orang ahli ibadah Dengan orang yang arifin Nah Orang arifin melihat segala sesuatu di alam ini Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia ketika menerima rezeki Dia melihat itu dari Allah Dan ketika dia menerima musibah Mereka juga melihat itu dari Allah Semuanya dari Dari Allah Ketika bencana diterimanya Dia sadari itu dari Allah Banjir air Banjir ya pak Masuk ke rumah kita Masya Allah Dilihatnya air itu utusan Allah Kata saya berkata dari jalan 
arsal Allahu lahu Allah pun mengutus kepadanya ma air kepada Masya Allah itu utusan Allah ya kah? kenapa hari-harinya dia terus melihat air itu sudah biasa aja masuk ke rumahnya Nah, apa tenang aja dia, nah, kecewa, ribut, apa yang diributkan, diributkan, uangnya tidak ada memperbaiki rumah, untuk apa, susah-susah hidup, iyalah, maka disadarinya itu dari Allah, maka saat dia melihat air itu dari Allah, dia sudah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau marah-marah ibadah enggak, tidak, malah menjauhkan diri dengan Allah, karena tidak percaya, tidak yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini masalahnya problematika jadi manusia itu ada tingkatan dulu di dalam agama kita kebanyakan orang awam orang awam itu tidak percaya bahwa musibah itu dari Allah musibah atau bala balaun musibatun Orang awam muslim Itu dia tidak percaya musibah itu dari Allah Seolah-olah yang percaya itu Kalau dia baik saja dilakukan oleh dirinya Itu adalah pamin nafsik Itu dari diri ke diri kamu san? sendiri Nah Banu Mau, Banu Kada tulisannya Nah Ya asobatum musibah Kalu inna lillahi Wa inna ilaihi ro, rojiun Apabila tertimpa musibah orang mukmin itu mereka berkata Inna lillahi wa inna ilaihi ra, rajiun Inna lillahi semua ini milik Kipun mungkin setelah taat Dulu waktu masih tidak mengenal Allah Tidak mengenal Allah Belum mengenal Allah Masya Allah Rejeki banyak benar setelah mengenal Allah, setelah makin taat kepada Allah, justru sempit rezeki. Ada apa ini? Kembalikan kepada Allah. Semua ini adalah kehendak Allah. Jangan sampai kita sempit menjadikan kita tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak kisah dikisahkan bahwa orang-orang yang husnuzon akan mendapatkan mardiyah keredaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagaimana kita dalam berilmu ini bagaimana kita supaya ber, berpaham berkehendak dengan husnujon sangka yang baik kepada Allah subhanahu di atas husnujon kita sampai kepada yang tadi suhud namanya suhud-suhud itu cara pandang memandang alam semesta ini baik semuaan rahmat Allah semuanya nah itu yang di, diinginkan Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang suhud selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi